అందరికీ నమస్కారం నా పేరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి మన ఇంజనీర్ ఈరోజు మనం ల్యాప్ లెంత్ ల్యాప్ లెంత్ అనే విషయం గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఈ ల్యాప్ లెంత్ అంటే ఏంటి అసలుకి వాట్ ఇస్ ద ల్యాప్ లెంత్ ల్యాప్ లెంత్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఒక స్టేజ్ నుంచి రెండవ స్టేజ్కి పెట్టేటప్పుడు ఏదైతే మనం ఓవర్ ల్యాప్ మన స్టీల్కి ఓవర్ ల్యాప్ వేయటం కోసం ఈ ఓవర్ ల్యాప్ వేసేటప్పుడు దానిలో ఉన్న మొదటి రాడ్ యొక్క టోటల్ లోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సేమ్ హ్యాస్ తీసుకే సేఫ్గా ఆ లోడ్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి అవసరమైన ల్యాప్ ఎంతైతే ఉందో ఆ ల్యాప్ని మనం ఓవర్ ల్యాప్ లెంత్ అంటాం అన్నట్టు టోటల్ ఎంత లెంత్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఈ లోడ్స్ మొత్తాన్ని టోటల్ లోడ్స్ని పైకి టోటల్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలిగితే ఈ లోడ్స్ బేర్ చేసి సేమ్ ఈక్వల్గా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా సేఫ్గా చేస్తే దాన్ని మనం ల్యాప్ లెంత్ అంటాం యాక్చువల్గా ల్యాప్ లెంత్ వాట్ ఇస్ ద ల్యాప్ లెంత్ అంటే దాని డిఫినేషన్ ఏంటి అంటే ద ల్యాప్ లెంత్ ఈజ్ ఎ లెంత్ ప్రొవైడెడ్ టు ఓవర్ ల్యాప్ టు రిబార్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సేఫ్లీ ట్రాన్స్ఫర్ ద లోడ్స్ ఫ్రమ్ వన్ బార్ టు అనదర్ బార్ అది ఈ ఒక బార్ లో ఉన్న లోడ్స్ ని సేమ్ గా లోడ్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి అవపడబడే లెంత్ ని ల్యాప్ లెంత్ అంటారు అన్నట్టు ఓకే ఇప్పుడు మనం ల్యాప్ లెంత్ ఎంత అంటే మనం తెలుసుకుందాం కానీ వై ల్యాప్ లెంత్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ మనం ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేయాలి దేనికి అంత అవసరం ఏమో వచ్చింది డైరెక్ట్ బార్స్ వేసుకోవచ్చు కదా మన ల్యాప్ లేటం ఎందుకు అనే కాన్సెప్ట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనకి మార్కెట్లో ఎక్కడైనా కానీ మనకు ట్వెల్వ్ మీటర్స్ బార్స్ అయితే దొరుకుతూ ఉంటాయి లెంత్ టోటల్ బార్ లెంత్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ మీటర్స్ ఉంటుంది ఈ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఈ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ అనేది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అది మరీ ఎక్కువ లెంత్ ఉంది అనుకోండి ఈ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది రెండోది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది ఈ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ కంటే ఎక్కువ లెంత్ అయితే వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయడానికి వీటికి వీటికని వీటికి వచ్చేది ప్రాబ్లం గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ లెంత్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ లెంత్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ మీటర్స్ మాక్సిమం కొన్ని లెవెన్ మీటర్స్ కూడా వస్తాయి మాక్సిమం అనేది ట్వెల్వ్ మీటర్స్ వస్తూ ఉంటుంది ఇది మన బిల్డింగ్ హైట్ వచ్చేసేసి ఎప్పుడైనా సరే మనకు టూ ఫ్లోర్స్ త్రీ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు మనం ఫుటింగ్స్ లెవెల్ పోవాలి మనకి ఈ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ లెంత్ ఫుల్ లెంత్ రాడ్ వచ్చినా కానీ మనకి సరిపోదు ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ట్వెల్వ్ మీటర్ ని మనం స్టే చేయటం కూడా ఒకటేసారి కూడా మనం నిలబెట్టేసి మనం కాంక్రీట్ వేసి ఫుటింగ్ లెవెల్ లో ట్వెల్వ్ మీటర్స్ ఒకటేసారి వేసి వేయటం కుదరదు కాబట్టి మనం ల్యాబ్ లెంత్ అనేది మనకి అవసరం వచ్చింది ఎందుకు మనం ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే ఫుల్ లెంత్ ఉంది మన బిల్డింగ్ టోటల్ ఎంత ఉంది ఫ్రమ్ ది బేస్మెంట్ టు ది టాప్ టెర్రస్ వరకు ఎంత ఉందో అంత ఒకే బార్ ని మనం వేయలేము కాబట్టి మనం ల్యాబ్ లెంత్ యొక్క అవసరం ఉంది వై వై బి ల్యాబ్ లెంత్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ అంటే మనం దానికోసం ఈ డ్రాడ్స్ ని మనం ఫుల్ లెంత్ పెట్టలేము కాబట్టి ల్యాబ్ అవసరం వచ్చేసింది ల్యాబ్ లెంత్ ఎంత వచ్చేసి మనం ల్యాబ్ ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేయాలి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు వాట్ హెప్ హ్యాండ్ మనం ఒకవేళ మనం వాట్ హెప్ హ్యాండ్ ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ ప్రొవైడ్ ద ల్యాబ్ లెంత్ ఆర్ ఇఫ్ వీఆర్ ప్రొవైడ్ లెస్ ల్యాబ్ లెంత్ వాట్ హెప్ హ్యాండ్ మనం ఒకవేళ ల్యాబ్ లెంత్ పెట్టలేదు అంటే ఏమవుతుంది సరే పెట్టవలసిన దానికంటే కొంచెం తక్కువ పెట్టేసాం వన్ మీటర్ పెట్టాల్సింది అంటే పాయింట్ ఏది పెట్టాం ఏం జరుగుతుంది ఏమవుతుంది అనే ఆలోచన రావచ్చు ల్యాప్ లెంత్ అవసరం ఏం వచ్చింది పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది మనం ఒక అసలు యాక్చువల్ ఓవర్ ల్యాప్ ల్యాప్ అనే ఓవర్ ల్యాప్ వేసేటప్పుడు ల్యాప్ లెంత్ యొక్క కాన్సెప్ట్ మెయిన్ ఏంటంటే ప్రతి లోడ్ ని సేవ్ గా ఇంకో బార్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడమే ల్యాప్ లెంత్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మనం కనుక ల్యాప్ లెంత్ కనుక ఇవ్వలేదనుకో ఈ లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది దెన్ ఆటోమేటికల్లీ కాంక్రీట్ విల్ బ్రేక్ టోటల్ స్ట్రక్చర్ విల్ బ్రేక్ ఎట్ ద జంక్షన్ పాయింట్ ఎట్ ద ల్యాబింగ్ ఏరియా ఎక్కడైతే మనం ల్యాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన ప్లేస్ ల్యాబ్ చేయలేదో ఆ ఏరియాలో స్ట్రక్చర్ ఫెయిల్ అయిపోయి బ్రేక్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటుంది ఓకే మనం ఒక వేయాల్సిన దానికంటే తక్కువ వేసాము అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఓకే వేయాల్సిన దానికి ఏంటంటే ఈ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే లోడు దాని యొక్క కెపా కెపాసిటీ ప్రకారం ల్యాబ్ లెంత్ ఎంత వేయాలో అంతకంటే తక్కువ వేస్తే ఈ లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ లో కొన్ని కొన్ని డిస్టర్బెన్స్ ఏర్పడేసేసి ఈ యొక్క రాడ్లన్నీ అవి ఏమైతే స్ప్లిట్ అయిపోతాయి ఎప్పుడైతే రాడ్ స్ప్లిట్ అయిపోయినాయో కాంక్రీట్స్ మేబీ క్రాక్ ఈ కాంక్రీట్ అనేది మొత్తం క్రాక్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నట్టు కాబట్టి ల్యాబ్ లెంత్ వేయకపో
ఈ క్యాల్కులేషన్ టెన్షన్ జోన్లో టెన్షన్ జోన్కి వచ్చేసరికి రెండు రెండు రకాలు కూడా ఒకటి ఫ్లెక్జరల్ టెన్షన్ ఇంకోటి డైరెక్ట్ టెన్షన్ ఫ్లెక్జరల్ టెన్షన్లో వచ్చేసినప్పుడు ల్యాబ్ లెంత్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్డి ఆర్ థర్టీ డి విచ్ ఎవర్ ఈస్ గ్రేటర్ అదే కనుక టెన్షన్ జోన్లో టెన్షన్ జోన్లో వచ్చేసి డైరెక్ట్ టెన్షన్లో వచ్చేసిన అనుకోండి డైరెక్ట్ టెన్షన్ జోన్ ఇంకా టూ ఎల్డి ఆర్ థర్టీ డి విచ్ ఎవర్ ఈస్ గ్రేటర్ అంటే టెన్షన్ జోన్లో రెండు రకాలు ఒకటి ఫ్లెక్చరల్ జో ఫ్లెక్చరల్ టెన్షన్ ఫ్లెక్చరల్ టెన్షన్లో వచ్చేసి ఎల్డి ఆర్ థర్టీ డి విచ్ ఎవర్ ఇస్ గ్రేటర్ డైరెక్ట్ టెన్షన్స్లో వచ్చేసేసి టూ ఎల్డి ఆర్ థర్టీ డి విచ్ ఎవర్ ఇస్ గ్రేటర్ ఇది టెన్షన్ టెన్షన్లో క్యాల్కులేషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంప్రెషన్ జోన్లో క్యాల్కులేషన్ కంప్రెషన్ జోన్కి వచ్చేసరికి కంప్రెషన్ జోన్లో ల్యాబ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్డి బట్ ఇట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దాన్ ట్వంటీ ఫోర్ డి అయితే ఎల్డీని ది కంప్రెషన్ జోన్లో కానీ ఇది ట్వంటీ ఫోర్ డి కంటే మాత్రం తక్కువ ఉండకూడదు ఇది క్యాల్కులేషన్ ఎక్కడైనా మనం ల్యాబ్ లెంత్ క్యాల్కులేషన్ చేయాలంటే ఎల్డి ఆర్ థర్టీ డి విచ్ ఎవర్ ఇస్ గ్రేటర్ అది దీంట్లో కంప్రెషన్ జోన్ దీంట్లో డైరెక్ట్ టెన్షన్లో అయితే ఉన్న టూ ఎల్డి ఆర్ థర్టీ డి విచ్ ఎవర్ ఇస్ గ్రేటర్ అండ్ కంప్రెషన్ జోన్లో వచ్చేసేసి ఎల్డి బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దాన్ ది ట్వంటీ ఫోర్ డి ఇది ఇక్కడ డి అంటే డై ఆఫ్ ద బార్ దీంట్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది అంటే వాట్ ఆర్ ద జనరల్ రూల్స్ జనరల్ ఫండమెంటల్స్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది ల్యాబ్ లెంత్ మనం ఏ రూల్స్ మనం ఫాలో చేయాలి మనం సైట్ వర్క్ జరిగేటప్పుడు ఎటువంటి రూల్స్ ఫాలో అవుతూ ఈ ల్యాబ్ లెంత్ మనం చేయాలి ఫస్ట్ ఒకటి మనం జనరల్ గా చూస్తూ ఉంటాం రెండు మూడు నాలుగు ఫ్లోర్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఒక ఫ్లోర్ లో టర్మినేట్ అయిపోతుంది అంటే ట్వంటీ వచ్చి సిక్స్టీన్ అవుతుంది ఒకవేళ సిక్స్టీన్ ఉంది కదా నిట్టు వెలుగా మారుస్తూ ఉంటారు ఇది డిజైన్ యాజ్ పర్ డిజైన్ ప్రకారం అప్పుడు మనం ల్యాబ్ లెంత్ ఏ డయా తీసుకోవాలి when we are taken that situation we considered as a smaller dia edaithe takku dia untado danni man consider cheskoni lab length ga man provide chestam ante ikkada 20 ganka 16 anko man lab length provide chese 16 ki provide chestam 16 ne lab length ga teeskuntam e 20 alagane untadi okay idi ee next vachesesthe manam ee lab length anedi up to more than 36 mm dia bar ayyatapudu appudu manu ee lab length provide anedi suggestible kaadu 36 సిక్స్ డయా ఎంఎం మోర్ దాన్ థర్టీ సిక్స్ ఎంఎం డయా వచ్చినప్పుడు ఇది సజెస్ అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే వెల్డింగ్ ప్రోవాలి పోవాలి ఈ వెల్డింగ్ మొత్తం టోటల్ ఎక్కడ ఇద్దరు ల్యాబ్స్ రావచ్చినో ఆ ల్యాబ్ మొత్తాన్ని వెల్డింగ్ చేయాలి ల్యాబ్ ఏరియా మొత్తం మనం టై చేయకుండా అప్పుడు మనం వెల్డింగ్ చేయాలన్నప్పుడు ఎట్లా కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ కాదు హైరేజ్ బిల్డింగ్ కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో మనం వెల్డింగ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ కావు ఎలా ఎస్ మనం మనం ల్యాబ్ లెంత్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఇక ఎక్స్ట్రా రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ అంటే ఎక్స్ట్రా స్పైరల్ రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ ఇచ్చేయాలి ఆ ల్యాబ్ ఏరియాలో కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది అన్నట్ ఇది ల్యాబ్ లెంత్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ల్యాబ్స్ షుడ్ బి స్టాగర్డ్ మేనర్ ఎప్పుడైనా ల్యాబ్లు ఒకే దగ్గర ల్యాబ్ వేయకూడదు ఒకటి ఆల్టర్నేట్ గా వేస్తా ఉందని ఎందుకు అంటే టు అవాయిడ్ ద బకలింగ్ ఆఫ్ ది కాలం ఈ ల్యాబ్ లెంత్ కనుక మనం స్టాగర్డ్ అయిపోతే కాలం బకలింగ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ స్టాగర్డ్ మేనర్ లో ఉండాలి స్టాగర్డ్ గా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వరకు మనం ఏంటంటే ఈ ల్యాబ్ వేసేసే ఏరియాలలో ల్యాబ్స్ అండ్ ల్యాబ్లు వేసే ఏరియాలలో కొంచెం దాని యొక్క జోన్ కంప్రెషన్ జోన్లో ఉంటుంది కాబట్టి అవి కొంచెం స్ట్రెంత్ తగ్గే అవకాశాలు ఉంటుంది అన్నట్టు టు కాంపన్సేట్ దట్ సెక్షన్ ఎక్కడైతే ల్యాబ్స్ వచ్చినో అక్కడ స్పేసింగ్ ఆఫ్ స్టేరప్స్ తగ్గించాలి రెడ్యూస్ ది స్పేసింగ్ ఆఫ్ స్టేరప్స్ అక్కడ మనం ఎక్కడైతే ల్యాబ్ వేస్తున్నో ఆడ మనం ఎక్స్ట్రా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ గా స్టేరప్స్ ని స్పేసింగ్ తగ్గించాలి కాలం స్పేసింగ్ ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ ఎంఎం టూ సెంటర్ టు సెంటర్ ఉంది అనుకోండి ఆ ఏరియాలో సిక్స్ ఫైవ్ వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నట్టు అలా ఫైవ్ ఇంచెస్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది అట్లా అలా మన స్పేసింగ్ ని తగ్గించుకోవాలి ల్యాబ్ ఏరియాలో ల్యాబ్ ఏరియాలో మనం ఎక్స్ట్రా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టు కాంపన్సేట్ ది రెడ్యూస్డ్ స్ట్రెంత్ ఈ ల్యాబ్ వేయడం వల్ల వచ్చే కొంచెం రెడ్యూస్ అయ్యే స్ట్రెంత్ ని కవర్ చేసుకోవడం కోసం ఇది చేసేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ల్యాబ్స్ ఎన్ ఈ బీమ్స్ లో బీమ్ రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు బీమ్స్ లో తీసుకున్నప్పుడు మనం ఈ ల్యాబ్ లెంత్ బీమ్స్ అయితే ఎలా ఇవ్వాలి అనే దానిలో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటా ఉంటాయి ఈ రాడ్ బెండింగ్ వాళ్ళు కూడా చాలా మంది సార్లు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు మనకు చెప్పినా కానీ కాబట్టి ఇక్కడ మనం క్లియర్ అయితే అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి మనం ఒ
ఆ బీన్స్ ప్యాన్ ఆ స్పాన్ లో కూడా ఎల్ బై ఫోర్ లెత్ ఎంత అవుతుందో ఆ ఎండ్స్ ఇటు కాలం ఫేస్ నుంచి ఎల్ బై ఫోర్ వరకు మనం ల్యాప్ లో ఇవ్వచ్చుకోవచ్చు ఇది క్లియర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి కాలంలో కాలం మనం ఇచ్చేసిన కాలంలో ఎలా ఇవ్వాలి ల్యాప్స్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి కాలమ్స్ ఇప్పుడు భీమ్కి ఎలా చెప్పేసి ఉన్నాయి ఈ కాలంలో కూడా ఏమవుతుందంటే ఎన్స్ అంటే మనం ఎక్కడ అంటే బాటమ్ లో అయితే ఈ ఫుటింగ్ ఏరియాలో టాప్ లో అయితే భీమ్ పొజిషన్ లో ఇంకో ఫ్లోర్ టు ఫ్లోర్ వచ్చింది ఇంకో ఫ్లోర్ ఏరియాలో ఒకటి ఫ్లోర్ ఏరియాలో ఒకటి టాప్ ఒకటి ఈ ఎన్స్ నుంచి ఎల్ బై ఫోర్ వరకు టెన్షన్ జోన్ ఉంటుంది అనట్టు సపోర్ట్ నుంచి ఎల్ బై ఫోర్ వరకు టెన్షన్ జోన్ ఉంటుంది ఈ బాటమ్ నుంచి కూడా ఎల్ బై ఫోర్ ఉంటుంది మిడిల్ పోర్షన్ వచ్చేసి కంప్రెషన్ జోన్ ఉంటుంది అనట్టు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఎప్పుడు ఇచ్చినా కానీ ల్యాప్ లెంత్ ఇచ్చినప్పుడు మిడిల్ లో ఇవ్వాలి మిడిల్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఎందుకు మిడిల్ లో ఇవ్వాలి అంటే ఈ కాలంలో మిడిల్ లో వచ్చేసేసి బెండింగ్ మూమెంట్ జీరో ఉంటుంది బెండింగ్ మూమెంట్ జీరో ఉంటుంది అంటే వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ద ల్యాప్ లెంత్ ఇన్ ద మిడిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఇట్ ఇస్ క్లియర్ ప్లస్ ఫైనల్ గా ఒకటి ఏంటంటే బాగా గుర్తుంచుకోవచ్చిందంటే మనం ల్యాప్లు ఎప్పుడు కూడా జాయింట్స్ లో ఇవ్వకూడదు జాయింట్ పొజిషన్ లో ఇవ్వకూడదు బాటం లో మనం ఎలాగో ఎండ్స్ కి ఇవ్వన్నారు కదా అని కాలం లోపల ఇవ్వకూడదు కాలం నుంచి ఎల్బై ఫోర్ లోపల ఎప్పుడో కొంచెం దూరం తీసుకొని ఇవ్వాలి లోపల ఎవరైనా జాయింట్ పొజిషన్స్ లో జాయింట్స్ లలో ల్యాప్స్ రాకూడదు ఇది క్లియర్ ఇది ఇది మనం ఈ ల్యాబ్ లెంత్ యొక్క ఎలా ఉంటుంది ల్యాబ్ లెంత్ అంటే ఏంటి ల్యాబ్ లెంత్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి ల్యాబ్ లెంత్ పెట్టకపోతే వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనం తెలుసుకున్నాం ప్లస్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్